ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಚನರೇ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತದವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ವಚನಗಳು ಹೀಗಿದೆ ಸಹೋದರರೇ ಆಸಿಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಮೀರಿದಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಭಾರದಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣತವರಾತೆವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಓದಿದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನಗಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೀಕರವಾದ ಸಂಕಟಗಳು ನನಗೆ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತಿಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಊರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತೆ ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥ ಪೌಲನ ಅನುಭವ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಂಕಟಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಲವನ್ನು ಮೀರಿದಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಸಂಕಟಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಭಾರದಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಟೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪನಗೊಂಡಿರುವ ಈ ರೋಗವು ಕೂಡ ಬಲವನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಭಾರದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಜೀವ ಉಳಿಯ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಷ್ಟು ತತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಕುಗ್ಗಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಡಳಿತಗಾರರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗದೆ ನಿರಾಶೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡದೆ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನುವ ಕಳವಳ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ 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 ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಪರಿಹಾರ ಎಂದೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಭಾರದಿಂದ ಪೌಲನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿರುವುದು ಜೀವ ಉಳಿಯುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಕಾಣದವರಾದರು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಯ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬದುಕುಳಿಯುವ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಯ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಸಿಕ್ತು ಏನಾ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭರವಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಯಿಸ್ತದೆ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸ ಬಿಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೀಗಾಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಂ
ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಳವಳ ಭಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿಸಿರಬಹುದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನುವ ಕಳವಳ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈತನ ಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಾದಿಯರು ದಾದಿಯರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಓಡಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ಅರಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೆ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳವಳಗಳನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನೇಕವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೌಲ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ದೇವರು ಇವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡೋಣ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸತ್ತವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಒಂದು ಮಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವಿಧಿವೆಯ ಮಗನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಿತ್ರನಾದ ಲಾಸರನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸವಾಗಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈತನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಡೋಣ ಈತನು ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಆಹ್ವಾನವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇದು ಬಲ ಮೀರಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೇನು ನಿರಾಶೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಾವು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಡೋಣ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದುವರೆದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟೆವೋ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂತ ಭಯಂಕರ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದನು ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಪೌಲನಿಗೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಪಾಠ ಕಲ್ತು ನಾವು ಸತ್ತವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟೆವು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಣಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಆ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಭರವಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆಯೂ ತಪ್ಪಿಸುವನು ಅವನ ಭರವಸೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಭರವಸೆ ಸತ್ಯವೇದದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೀಡ್ತದೆ ಮುಂದೆಯೂ ತಪ್ಪಿಸುವನು ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ತಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗೋಣ ವೈದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯವನಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅರಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದರ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬ ಅದರ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ದಿನದಿಂದ ದೃಢವಾಗುತ್ತಾ ದೃಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ